CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu kasaplarda 3 ayda kıymaya 80 lira zam geldiğini söyledi. Gaytancıoğlu bugün Edirne'de bir kasabı ziyaret etti. Kıymanın 3 ay önce kilogram satış fiyatının 180 lira olduğunu, son gelen zamlarda 260 liraya yükseldiğini ifade eden Gaytancıoğlu, dişi hayvanların kesime gittiğine dikkat çekti. Çok değil, 3 ay önce bir kilo kıyma 180 liraydı. Şimdi nasıl 260 lira oldu? Dişi hayvanların kesilmesiyle. Dişi hayvan kalmadı. Üretim Erkek olmadı. hayvan da beslenmiyordu. Üretim olmadan tüketim olmuyor. Evet. Faiz belli. Yani e, inek beslemezsek dana yağlamayız. Alamayız. İleriye devam edemeyiz. Bu süreç. Peki kör döngüye ulaşır. Hiç ithalat yapılıyor. Fiyatlar düşmüyor mu? Yok. Yani düşmüyor. Başka Çünkü ülkelere döviz gidiyor. Çünkü e, gelen hayvan tüketimi karşılamıyor. Karşılamıyor. Peki vatandaşın alışverişlerinde bir değişiklik oldu mu? Yani kilogramlar yerine paralar artık konuşuluyor. Mesela... Tüketim bunlar. Yani müşteri sayımızda değişen bir durum yok evet. ama e, tüketimler azaldı. Alım güçleri... Bir kilo alan yarım kilo alan. Yarım kilo alan. Yarım kilo alan 250 gram. O Yem, da yetmezse... Yemek koksun. Öyle mi? Yemek koksun. Çok acı bir durum bu yani. Evet. Siz hem üretici kısmındasınız. Ben şimdi. üretici hem tüketici evet. tarafındasınız. Evet. Üretici kısmındasınız. Sıkıntı bu yönde bu yani. Mesela bundan 5 şey. sene önce kaç tane hayvan kesip satabiliyordunuz bir ayda? Ya bizim biz genel olarak e, sayılarımız yüzde 15 yüzde 20 civarında düştü. Düştü. Bu sıkıntıyı da özellikle söylediniz. Fiyatları düşürmekle bu iş olmaz. Çok küçük bir önce üretime de seyit var. İlk önce besiciliği bitirdiler. Besiciye evet. güzel bir destek vermediler. E, Besiciden kazanamayınca süte yatırım yapamadı dedi halkımız. Evet. E, bu da süt inekçiliği bitti. E, süte destek vermediler. Aksine süt fiyatları geri geri. E, mamur fiyatları tavan yaptı. Mamur dedi protein olarak dışarı bağlıyız. Oradan da bir e, eksiğimiz var. Durum bundan ibaret. Halk şu anda fena oldu.